প্রিয় দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট লেড এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত সঙ্গে আছি আমি রঞ্জক রিজভি আজ আলোচনার বিষয় জোট ভোটের রাজনীতি দর্শক এই আলোচনায় অংশ নিতে আপনারা এস এম এস করুন এর লেখে স্পেস আপনার নাম প্রশ্ন বা মতামত লেখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান নাম্বারে আমি আবার বলছি ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে যে কোনো মোবাইল থেকে আলোচনায় অংশ নিতে স্টুডিওতে আছেন ফরহাদ হোসেন এমপি সহ সভাপতি কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগ শেখ রবিউল আলম কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বিএনপি এবং ডক্টর উত্তম কুমার দত্ত রাজনৈতিক বিশ্লেষক আপনাদের তিনজনকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন সিলেটে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সমাবেশে দাবি করা হয়েছে সরকার উস্কানি দিয়ে সন্ত্রাস বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং সৃষ্টি করতে চায় এবং এই ফাঁদে ঐক্যের নেতারা বা ঐক্য কখনো পা দেবে না এবং তাদের বিজয় নিশ্চিত তারা বিজয়ী হবেন তাদের এই দাবিটাও জোরালোভাবে করা হয়েছে অন্যদিকে ঐক্যফ্রন্টের সাত দফা জাতীয় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং তিনি একটি প্রশ্নও ছড়িয়ে দিয়েছেন জনগণ তাদের এই ঐক্য কি মেনে নিয়েছে শেখ রবিল আলম আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ লেড এডিশনের দর্শকদেরকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনক ওবায়দুল কাদের বলেছে যে এই যে সাতটি দফা সেটি হচ্ছে নির্বাচন বানচাল করার একটা ষড়যন্ত্র অথবা জাতীয় ঐক্য জোট কি জনগণ গ্রহণ করেছে কিনা জাতীয় ঐক্য জোট তো জনগণের প্রয়োজনেই গঠিত হয়েছে এবং এটা জনগণেরই জোট কারণ আজকের রাজনীতিতে জনগণ নির্বাসিত বাংলাদেশের মানুষ তার রাজনৈতিক অধিকার হারিয়েছে সাংবিধানিক অধিকার হারিয়েছে এবং সেটি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তো জাতীয় ঐক্য জোট হয়েছে এবং ঐক্য জোট ষাট দফা দাবি দিয়েছে এই দাবিগুলি যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে একটা ক্রেডেবল নির্বাচন অথবা একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পূর্ব শর্তই হচ্ছে এই সাত দফা এই সাত দফা ছাড়া মানে নির্বাচনের জন্য এই সাত দফা একান্তই অপরিহার্য এবং সমস্যাটা হয়েছে কি আওয়ামী লীগ অনির্বাচিতভাবে ক্ষমতায় থাকতে থাকতে নির্বাচন কি এবং নির্বাচন কিভাবে হয় সেটাই হয়তো ভুলে যেতে বসেছে নির্বাচন মানে কি রাজনৈতিক দল অংশ নেবে না এক আওয়ামী লীগ অংশ নেবে নির্বাচন মানে কি জনগণ ভোট দিবে না নির্বাচন মানে কি একটা তফসিল ঘোষণা আর মেম্বার অফ পার্লামেন্ট মানে হচ্ছে গেজেটের নাম প্রকাশ এটি কি নির্বাচন এই জন্য বলেছি যে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক একটা অসহায়ত্ব আমরা দেখছি যে কোনো মূল্যে ক্ষমতা থাকার একটা অভিপ্রায় আমরা দেখছি সেটির থেকে জাতিকে মুক্ত করবার জন্যই তো আজকে এই জাতীয় ঐক্যফ্রন গঠিত হয়েছে সাত দফা নির্ধারণ করা হয়েছে দাবি আকারে এবং এগারোটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে আপনারা বলছেন জনগণকে দেশের ক্ষমতার মূল জায়গায় জনগণকে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে আপনাদের মূল লক্ষ্য যে জনগণ দেশের মালিক সেটাকেই আপনারা প্রাধান্য দিচ্ছেন আমাদের এই আন্দোলন ঐক্য এবং এই দাবি এই প্রত্যেকটাই হচ্ছে জনগণের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করতে চান আপনারা কি বলতে চান যে এখন দেশের মালিক জনগণ নয় না এই কারণে নয় যে জনমত উপেক্ষা করে সরকার ক্ষমতা যখন চার দলীয় সরকার ছিল জোটের সরকার ছিল তখন কি জনগণ দেশের মালিক ছিল হ্যাঁ সেটা তো একটা ক্রেডেবল নির্বাচনের মাধ্যমে পার্টিসিপেট নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ রায় প্রকাশ করেছে মত প্রকাশ করেছে সমর্থন দিয়েছে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে সরকার হয়েছে বিরোধী দল হয়েছে আপনি দেখবেন যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতায় আছে পাঁচই জানুয়ারি তো নির্বাচনের তারিখ ছিল নির্বাচনের আগে সরকার গঠিত হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের দিনের আগে একশো চুয়ান্ন আসন একশো একান্ন হলে ক্ষম আপনার সরকার হয় একশো চুয়ান্ন আসন আওয়ামী লীগ উইন করেছে জনগণ অংশ নেয়নি কোনো রাজনৈতিক দল অংশ নেয়নি ইভেন একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী অংশ নেয়নি চার কোটি তিপ্পান্ন লাখ লোক এই একশো চুয়ান্নটি আসনে তাদের ভোট কেন্দ্রেই যাওয়া লাগেনি সরকার হয়ে গেল নির্বাচনের আগের দিন আপনি দেখবেন খেয়াল করে এবং এখন যে পার্লামেন্টটা আছে সেই পার্লামেন্টে বিরোধী দল এবং সরকারি দল এক পার্লামেন্টে যাকে প্রধান বিরোধী দল সাজানো হয়েছে সাজানো বা বানানো হয়েছে তিনি নিজে পার্লামেন্টে বলছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা কি সরকারি দল নাকি বিরোধী দল আমরা জানি না প্রধানমন্ত্রী বলছে তোমরা বিরোধী দল এবং ভালো বিরোধী দল অর্থাৎ বিরোধী দলটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পছন্দ হতে হয় সেটি কি জনগণের বাংলাদেশ সেটি কি বাংলা জনগণের কাছে মেম্বার অফ পার্লামেন্টের জবাব দিয়ে তা সেটা কি প্রধানমন্ত্রীর মেম্বার অফ পার্লামেন্টের কাছে জবাব দিয়ে তা এটা কি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এটা কি গণতান্ত্রিক সরকার এটা কি জনগণের বাংলাদেশ এর জন্য কি মুক্তিযুদ্ধ আপনি মুক্তিযুদ্ধের যে যে চেতনার কথা আমরা বলছি যে অর্জনের জায়গা কি ছিল গণতন্ত্রই তো ছিল জনগণের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যই তো ছিল সাম্য হওয়ার কথা ছিল মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল আছে আওয়ামী লীগ আজকে সে জায়গায় আওয়ামী লীগ যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় চায় আজকে নির্বাচনে কেন বিতর্ক হবে আমরা নির্বাচনটা কিভাবে করব সব দলের দাবি একমত হয়েছিলাম বিশেষ করে আওয়ামী লীগের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে বিএনপি ক্ষমতা এসে
সেভাবে নির্বাচনগুলি হচ্ছে নির্বাচন নিয়ে বিতর্কের জায়গা কি এটা কি আওয়ামী লীগের প্রথম না এর আগেও হয়েছে না আওয়ামী লীগ সেটাকে একবার আপনার বিতাড়িত করেছে নস্যাৎ করেছে প্রহসন করেছে নির্বাচনের নামে আমি বলছি 13 দশ সংশোধনীতে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি যদি থেকে থাকে সেটা তো সংশোধন করা যেত আর ক্রেডিবল করা যেত আর স্বচ্ছ করা যেত আর জবাবদিহি করা যেত কিন্তু আপনি কি করেছেন আপনি 5 দশ সংশোধনের নামে সমস্ত খালি ক্ষমতা পলং করার পথ আপনি উন্মুক্ত করেছেন নিজের কাছে নিয়েছেন আপনি পার্লামেন্ট ভাঙা যাবে না সহায়ক সরকার মানা যাবে না আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সেনাবাহিনী রাখবেন না আপনি যেভাবে চাইবেন সেভাবে নির্বাচন হবে এটা কি সেই বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ এই নির্বাচনের জন্যই তো এই গণতন্ত্রের জন্য তো বাংলাদেশের মানুষ সংগ্রাম করছে এখনো করছে আজকে আওয়ামী লীগ একটা পরিত্যক্ত রাজনৈতিক দল হয়েছে শুধুমাত্র এই জনমত উপেক্ষা করে ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে আপনি দুঃখজনক দু সালে যে ছেলেটির বয়স আঠারো বছর হয়েছিল প্রথম ভোটার হয়েছে আজকে দু সাল দশ বছর অতিবাহিত হয়েছে ভোট দিতে পারিনি জনগণের বাংলাদেশ আছে আজকে জনগণের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছে বাংলাদেশটা দখল করেছে আমাদের ঐক্য হচ্ছে তার থেকে জনগণকে তার এই ঐক্য প্রকার প্রসঙ্গে ফরাজ হোসেনের কাছে যেতে চাই ফরাজ হোসেন আপনি শুনছিলেন শেখ রবিউল আলম বলছিলেন এবং এই সঙ্গে আমি একটু বলতে চাই যে এই রাজনীতির মাঠে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের এই যাত্রাকে কিভাবে দেখছেন আপনি জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট যেটা হয়েছে এটাকে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ঐক্য ফ্রন্ট তাকে স্বাগতম জানিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যদি সেই ঐক্য ফ্রন্টের উদ্দেশ্য হয় যে একাদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা তাতে করে আমাদের গণতন্ত্রের ভিত আরও মজবুত হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আসলে যে জোট হয়েছে এই জোট আসলে বলা হচ্ছে জাতীয় ঐক্য জোট আমি আমার প্রতিপক্ষ বন্ধুকে বলতে চাই জাতীয় ঐক্য জোট হতে গেলে সেখানে আওয়ামী লীগের অবস্থান থাকতে হবে আওয়ামী লীগের সাথে যে আরও চোদ্দ দলের সংগঠন আছে তাদের অংশগ্রহণ থাকতে হবে তাহলে তো জাতীয় ঐক্য জোট হবে তাই না উনি যে কথাগুলো আসলে বললেন তা হচ্ছে গত নির্বাচনে যেটা দু হাজার সালের পাঁচই জানুয়ারি যে নির্বাচন দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপিকে আহ্বান করা হয়েছিল সর্বভাবে তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল নির্বাচন অংশগ্রহণ করার জন্য সে সময় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি বিরোধী দলে ছিল এবং তাদেরকে সব রকম সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যে যে যখন আপনার নির্বাচনটা হবে তখন যে সরকার থাকবে অন্তর্বর্তী যে সরকার সেখানে তাদের যদি অংশগ্রহণ সেটাও আহ্বান জানানো হয়েছিল এই সবগুলো তারা কি বুদ্ধিতে কি চিন্তা ভাবনা করে তারা যখন দেখল যে ক্ষমতায় আসার কোনো তাদের পথ নাই জনগণ তাদেরকে চাচ্ছে না কারণ দু হাজার এক থেকে দু হাজার ছয় বিএনপি জামাত জোট যেভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে যেভাবে বিরোধী দলের নেত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনসভাতে যেভাবে গ্র্যান্ড হামলা করেছে এবং যেভাবে নেতাকর্মীদেরকে জেল জুলুম অত্যাচার এবং দেশকে যেভাবে দুর্নীতিতে নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার চ্যাম্পিয়ন করেছে সারা বিশ্বে জঙ্গিবাদের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে পরিচিত করেছে সারা বিশ্বে বিদ্যুতের যে এক বেহাল অবস্থা এবং আপনার সার নাই তেল নাই সেখানে আপনার কৃষকদেরকে লাইনে সার তেল নিতে হয় এবং আঠারো জন কৃষককে হত্যা করা একটা যে অব্যবস্থাপনা ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসাবে যখন এ হলো বিএনপি যেটা করে ফেলল এবং আপনি যেটা আপনি বারবার সবাই বলে যে এরকম নারকীয় হত্যাযজ্ঞ যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মিটিংয়ে যেখানে আওয়ামী লীগের সমস্ত জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য যেটা ঠিক পঁচাত্তরে যেটা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে তার এগারো বছরের সন্তান শেখ রাসেলকে পর্যন্ত হত্যা করা হয়েছে যে বঙ্গবন্ধুকে শেষ করতে হবে তার পরিবারের সব সদস্যকে শেষ করতে হবে রাসেল বেঁচে থাকলে আবারও বাংলাদেশের জন্য কাজ করবে সোনার বাংলা গড়তে চাইবে তাকে হত্যা করা হয়েছে আবার জাতীয় নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা হয়েছিল তারা কিন্তু ঠিক একইভাবে দু সালে সেই গ্যান্ড হামলা করেছে এবং দেখেছেন যে সেই গ্যান্ড হামলাতে প্রায় আওয়ামী লীগের চব্বিশ জন নেতাকর্মী সে কী নিঃশংসভাবে হত্যাকাণ্ড হয়েছে মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন জয়নীতি শেখ হাসিনাকে বাঁচিয়েছেন এবং সেভাবে কিন্তু তিনি আজকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন এই যে জোটটা হলো এই জোটে আমি আপনি প্রথমে দেখলেন এই জোটটা কিন্তু তার কথার সাথে মানে অর্থটা কিন্তু তারা দিতে পারছে না তাৎপর্যপূর্ণও হয়নি এটা জাতীয় ঐক্য জোট কখনও হতে পারে না এই ঐক্য জোটটা আপনি যদি দেখেন যে ঐক্য জোটটা কেন করা হয়েছে আসলে কার সাথে করা হয়েছে ডক্টর কামাল তারা রাজনীতিতে আপনারা জানেন যে দেউলিয়া যে সমস্ত লোকগুলো সেখানে আছে তাদের তাদেরকে নিয়ে যে জোটটা করা হলো আসলে সেই জোটটা আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন সেখানে মাহমুদ রহমান মান্না আছে এই যে আমাদের ব্যারিস্টার মইনুল ইসলাম যিনি তো আবার জোটে লাথি মেরে উনি চলে যাচ্ছেন উনি বললেন তার পক্ষে স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য এখন কেমন লোক আছেন করতেন আওয়ামী লীগ করতেন এরকম লোক আছেন ডক্টর কামালি করতেন কিন্তু আওয়ামী লীগ থেকে যারা
বিএনপি এতদিন ধরে এতদিন গেল এই যে দশম সংসদ নির্বাচনে তারপর থেকে তারা জ্বালাও পোড়াও পেট্রোল বোমা হামলা সব রকম চেষ্টা তারা করেছে তারা কিন্তু অগণতান্ত্রিকভাবে চেষ্টাগুলো করেছে মানুষকে হত্যা করেছে মানুষকে জিম্মি করেছে বিভিন্নভাবে যে সন্ত্রাস কার্যক্রমগুলো করেছে করে কিন্তু তারা সমস্ত ব্যর্থ হয়েছে এবং আজকে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বের হয়ে আজকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে এসে পৌঁছেছে এটা তো আপনার জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে সারা বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়েছে আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হয়েছে আসলে বিএনপি যখন দেখছে যে এই আওয়ামী লীগ সরকারকে নির্বাচনের মাধ্যমে কখনোই হটানো যাবে না তারা তখন একটা ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে মেতে উঠেছে এবং ষড়যন্ত্রটা কি ডক্টর কামালে যার কোনো জনপ্রতিনিধিত্ব নাই এ ধরনের লোকগুলো যারা আছে যে আপনার ব্যবসায় মইনুল ইসলাম তারা কখনো জনপ্রতিনিধিত্ব করেননি মাহমুদ রহমান মান না তারা কোনো ভোটের কোনো লোক নাই তাদের সেই সমস্ত যাদের জনগণ নাই ভোট নাই দল নাই এই সমস্ত লোকজনকে এই যে জাফরুল্লাহ সাহেবকে নিয়ে আসা হয়েছে ওখানে তাই এদেরকে নিয়ে একটা ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্রটা কি ওনারা হয়তো মনে করছেন বিএনপি এতটা দেউলিয়া হয়েছে কারণ তাদের যাদের জনসমর্থন নেই তাদের মাধ্যমে কি ষড়যন্ত্র অবশ্যই তারা হয়তো অন্য কিছু মনে করছেন যে হয়তো তাদের দিয়ে বিদেশি শক্তির মাধ্যমে কারণ বিএনপি সবসময় কিন্তু আপনার কুপথে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করেছে কখনো গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করেনি ভোটের অধিকার আদায় করেছে জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তিনি সেই ভোটের অধিকারকে সম্মান দিয়েছেন মর্যাদা দিয়েছেন এবং উদারভাবে আহ্বানও জানিয়েছেন বারবার আসুন আপনারা সুন্দরভাবে একটি নির্বাচনে আপনারা আসুন দেখেন দু হাজার সালে যখন আমাদের জয়নীতি শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলো দু সালে যখন ক্ষমতাটা ছেড়ে দিলেন এরকম স্মুথ এত সুন্দরভাবে এত সফলভাবে কেউ ক্ষমতা ছাড়িনি তারপরে দেখেন এতগুলো নির্বাচন উনি বলেছেন আওয়ামী লীগ নির্বাচন না করতে করতে ভুলে গেছে আপনি কেন ভুলে যাচ্ছেন এতগুলো নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করেছে কিছুদিন আগে যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়েছে সেখানে বিএনপি অংশগ্রহণ করেছে সিলেটের নির্বাচনে তারা জিতেছে তারপরেও কিন্তু আপনারা এই সমস্ত কথা বলছেন তাও কি হওয়ার আগে এটা একটা ঘোট ঘোট বাঁধানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এটা আর একটা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার চেষ্টা করা হচ্ছে আবার আসবো ডক্টর উত্তম কুমার দত্ত আপনি শুনছিলেন দুই রাজনৈতিক মতাদর্শের বক্তব্য তারা তাদের জায়গা থেকে বলছিলেন তো বর্তমান পরিস্থিতিতে বিকল্প রাজনৈতিক ভাবনা বা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সৃষ্টি কিভাবে সম্ভব হতে পারে আপনি আপনার বিশ্লেষণ কেমন আপনি তো এই বিষয়ে গবেষণা আপনার আছে আমি লং টাইম এই টক শো শুনছি দেখছি এবং পলিটিক্যাল যে সিচুয়েশনগুলো সেগুলো পর্যবেক্ষণ করছি তো আমার ভিউ থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সনাতনী যে রাজনীতি যে ট্রেডিশনাল যে পলিটিক্স হাজার বছরের পুরানো এই কনসেপ্টের একটা পরিবর্তন দরকার রাজনীতির পদ্ধতিগত পরিবর্তন ছাড়া এই ধরনের সমস্যার সমাধান স্থায়ী সমস্যার সমাধান সেটা কিভাবে সম্ভব কিভাবে সেই পদ্ধতির পরিবর্তন হতে সেটা হতে পারে এইভাবে যে আমার যে কনসেপ্ট অফ পলিটিক্যাল সার্ভিসেস মার্কেটিং একটা কনসেপ্ট আমি দাঁড় করিয়েছি যেটা পলিটিক্স এবং মার্কেটিংয়ের ব্ল্যান্ডিংয়ে আমার কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম যে সাপোজ ইন অ্যান ইন্ডাস্ট্রি দেয়ার আর ম্যানি কম্পিটিটরস এবং সিমিলার ফার্ম একটা টার্গেট গ্রুপকে কনভিন্স করার চেষ্টা করছে যাতে তার প্রোডাক্টটা কেনে তো সেখানে দে আর ইউজিং প্রোডাক্ট স্ট্র্যাটেজি প্রাইজিং স্ট্র্যাটেজি কমিউনিকেটিং স্ট্র্যাটেজি and distributing strategy and by using this strategy they are winning maximum voter market share for becoming a market leader in a peaceful environment ekhane je competition ar amader nirbachon commission er odhine je somosto nibandhito dol ache organization tader moddhe je protijogita more or less the same karon prottekta political dol chay ম্যাক্সিমাম ভোটারের ব্যান্ডেড এটাকে আমি বলছি ভোটার মার্কেট শেয়ার তো যেমন একটা ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিশানে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ইউজ করে ম্যাক্সিমাম ভোটার মার্কেট শেয়ার উইন করে মার্কেট লিডার হচ্ছে ঠিক সিমিলারলি একটা পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন বা কম্পিটিটার সে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি লাইক ডিজাইনিং এ গুড প্রোডাক্ট এবং প্রাইজিং স্ট্র্যাটেজি ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন এবং ডিজাইনিং অ্যান্ড ইফেক্টিভ ডিস্ট্রিবিউটিং চ্যানেল এইগুলো ইউজ করে এখানে ম্যাক্সিমাম ভোটার মাইন্ড 
মানে অ্যাচিভ মন জয় করে তারা রাজনৈতিক পাওয়ার উইন করতে পারে এবং সেখানে একটা পিসফুল পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করা সম্ভব সাপোজ একটা পলিটিক্যাল দলের একটা পলিটিক্যাল প্রোডাক্ট থাকতে হবে এবং সেই পলিটিক্যাল প্রোডাক্টটা হলো একটা দলের যে বেসিক প্রিন্সিপাল প্লাস তার যে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো প্লাস তার যে পাস্ট পারফরমেন্স যেটাকে ব্র্যান্ড ইমেজ অতীতে একটা পলিটিক্যাল দল কি করেছে তার সুফলটে এখনও জনগণ কনজিউম করছে এই তিনটা লেভেলের মানে থ্রি লেভেলস অফ পলিটিক্যাল প্রোডাক্ট এইটাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল দল তারা এই রাজনৈতিক মাঠে রাজপথে এবং এই যে আমরা ট্রেডিশনাল যে পলিটিক্যাল কালচার দেখে আসছি ব্লাডি পলিটিক্স ওল্ডার এজ যে পলিটিক্স এইটার পরিবর্তে তারা যদি একটা ভালো প্রোডাক্ট ডিজাইন করতে পারে তাহলে সেটা দিয়ে জনগণকে অ্যাট্রাক্ট করা সম্ভব মাঠে নামার নির্দেশ দিয়ে জনগণকে জয় করা যায় না হয়তো আসতে পারে কিন্তু মেইন পলিটিক্যাল দলের মূল অবজেক্টিভ কি যে ম্যাক্সিমাম লোকের মাইন্ডকে অকুপাই করতে হবে তো সেইভাবে যদি প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল দল মার্কেটিং কনসেপ্ট এবং আমার যে পলিটিক্যাল সার্ভিসেস মার্কেটিং কনসেপ্ট এটা যদি অ্যাডপ্ট করে তাহলে ইট উইল বি পসিবল টু ক্রিয়েট এ পিসফুল পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট যেখানে ওল্ডার এজ যে ব্লাডি পলিটিক্স থাকবে না এবং এই ধরনের যে বিতর্ক আমরা লং টাইম দেখে আসছি নতুন নতুন সলিউশন আসে স্বরাচার নিপাত যায় গণতন্ত্র মুক্তি পায় কিছুদিন পর আবার কি দেখি তারা আবার স্বৈরতন্ত্র হয়ে যায় স্বরাচার হয়ে যায় আবার বিরোধী যারা থাকে বিরোধীরা গণতন্ত্র চায় আর সরকারি দল যারাই থাকুক তারা গণতন্ত্র দেয় এ বিতর্কের কোনো অবসর নেই যতক্ষণ পর্যন্ত এই মার্কেটিং কনসেপ্ট ইউজ না করবে আমরা এই কনসেপ্টে আবার আসবো আবার বিরতি নিতে হচ্ছে এই মুহূর্তে একটা বিরতির পরে আবার আলোচনায় আসবো দর্শক সেভেন ইং সেভেন লেড এডিশনে এই মুহূর্তে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরবো শিগগিরই আমাদের সঙ্গে থাকে দেখছেন এস টিভি রাতের আয়োজন সেভেন রিং সিমেন্ট লেড এডিশন আমরা আলোচনা করছি জোট ভোটের রাজনীতি ডক্টর উত্তম কুমার দত্ত বিরতির আগে আপনি কথা বলছিলেন যে আপনার গবেষণার ভাষায় পলিটিক্যাল প্রোডাক্ট এই পলিটিক্যাল প্রোডাক্ট আপনার ভাষায় যেটা সেটি জনগণকে কিভাবে স্পর্শ করবে এবং কিভাবে জনগণের মাঝে এটাকে ছড়িয়ে যাবে আপনার গবেষণা কি বলে থ্যাংক ইউ এটা আসলে আমার কনসেপ্ট এরকম যে প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল দলের একটা ফর্মাল হেড অফিস থাকবে প্রাতিষ্ঠানিক একটা অ্যাপ্রোচ থাকবে এবং প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল দলের বাংলাদেশের যে কয়টা মিনিস্ট্রি সেই কয়জন ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকবে যদি ওই দল ক্ষমতায় যায় তখন এই ভাইস প্রেসিডেন্টরাই ওই মিনিস্ট্রি হোল্ড করবে আর প্রত্যেকটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে একটা ব্রাঞ্চ অফিস থাকবে ফর্মাল ব্রাঞ্চ অফিস যেখানে পার্টির স্যালারিড লোক থাকবে এক্সিকিউটিভ থাকবে তাদের কাজ হবে যে এটাকে আমি বলছি লোকাল পলিটিক্যাল মার্কেট এভরি কনস্টিটিউয়েন্সি ইজ জাস্ট লাইক এ জাস্ট লাইক এ না লোকাল পলিটিক্যাল মার্কেট পলিটিক্যাল মার্কেট মানে গ্রুপ অফ পিপল যাদের আইডি আছে আইডি হোল্ডার যারা এবং পলিটিক্যাল মার্কেট আবার দুরকম একটা হলো প্রেজেন্ট পলিটিক্যাল মার্কেট একটা পোটেন্সিয়াল একটা কনস্টিটিউয়েন্সি দিয়ে এই মুহুর্তে যারা আইডি হোল্ডার তারা প্রেজেন্ট পলিটিক্যাল মার্কেট আর যারা এইটিন ইয়ার্সের নিচে আছে তারা হচ্ছে পোটেন্সিয়াল ভবিষ্যতে তারা ভোটার হবে এবং পাওয়ারটা ডিপেন্ড করছে কাদের উপরে এই যারা আইডি হোল্ডার তাদের ভোটের উপরে তো ওই এলাকা থেকে ক্যান্ডিডেট কে হবে ইন মার্কেটিং এ পারসন ইজ এ মার্কেটার পারসন ইজ এ প্রোডাক্ট দের আর টেন এন্টিটিজ আর মার্কেটিং পার্সন মার্কেটিং হচ্ছে অর্গানাইজেশন মার্কেটিং হচ্ছে সার্ভিস মার্কেটিং হচ্ছে ইভেন্ট মার্কেটিং হচ্ছে তো সেইভাবে পলিটিক্যাল দল কি করবে তারা ওই এলাকায় মার্কেটিং রিসার্চের মাধ্যমে সুইটেবল ক্যান্ডিডেটকে যে অনেস্ট যার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আছে তাকে সেট করবে পলিটিক্যাল প্রোডাক্ট একটা পার্ট হিসেবে এবং পলিটিক্যাল প্রোডাক্ট ডেলিভারির একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে আর ওই এলাকার কি কী প্রবলেম আছে ফান্ডামেন্টাল নিডসগুলো কি আছে এগুলো আইডেন্টিফাই করবে করে তারা প্ল্যান প্রজেক্ট দাঁড় করাবে এবং টেন উইথ টেন্টেটিভ বাজেট 
আপনি কি মনে করেন যে আপনার যে প্ল্যানগুলো আমি এই প্ল্যানের সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক বর্তমান ধারা যে রাজনৈতিক দল আছে তারা এই ফরম্যাটে নেই বা কাঁচা কাঁচা আছে কিনা কাঁচা কাঁচা আছে বাট এই ফরম্যাটে নাই এখানে কাস্ট হচ্ছে প্রত্যেকটা পলিটি ব্রাঞ্চ অফিস তার এলাকা রিসার্চ বেসড একটা পলিটিক্যাল প্রোডাক্ট মিনস হচ্ছে এ বান্ডিল অফ সার্ভিসেস যে ওই এলাকায় আফটার উইনিং পাওয়ার পাঁচ বছরে কী কী সার্ভিস দিবে তার একটা লিস্ট করে হেড অফিসে পাঠাবে হেড অফিস আবার টোটাল তিনশো আসনের যে প্যাকেজগুলো সেগুলোকে এগ্রিগেট করে একটা ন্যাশনাল পলিটিক্যাল প্রোডাক্ট ডেভেলপ করবে এই পলিটিক্যাল প্রোডাক্ট একটা সিল বিড খামে এটা নির্বাচন কমিশন একটা সিল বিড বক্সে ড্রপ করবে এবং বিফোর মানে আফটার ড্রপিং দ্য পলিটিক্যাল প্রোডাক্ট এখানে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না এবং এক দল আরেক দলের পলিটিক্যাল প্রোডাক্টে কী আছে এটা গোপন থাকবে এবং যখন শিডিউল ঘোষণা হবে তারপরে এই পলিটিক্যাল প্রোডাক্টটা নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে একটা সেন্সর বোর্ড থাকবে উল্টো পাল্টা কোনো কমিউনিকেশন করা যাবে না ঠিক তার প্রোডাক্টে যা আছে লাইক ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিশন কীভাবে ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটররা কমিউনিকেট করছে এই টোটাল নেশনের সঙ্গে ঠিক সেম কনসেপ্ট মেবি অ্যাপ্লাইড বা ইউজড আন্ডার আন্ডার ইলেকশন কমিশন ইলেকশন কমিশনের মাধ্যমে যে অনেক অনেক সঙ্গে কমিউনিকেট করবে যে তার প্রোডাক্টের ইমোশনাল বেনিফিটসগুলো কি ফাংশনাল বেনিফিটসগুলো কি কিভাবে তার এলাকার লোকজনকে সে স্যাটিসফাই করতে পারবে এবং এখানে বেস্ট পলিটিক্যাল প্রোডাক্ট যার জনগণ তাকে ভোট দিবে বেরিয়েছি এবং আফটার উইন বলতে চাইছেন সব শেষ সমন্বয়টা করবে নির্বাচন কমিশন এবং যখন এই দল ক্ষমতায় যাবে তখন এই পলিটিক্যাল প্রোডাক্টটাই প্ল্যানিং মিনিস্ট্রিতে দিবে প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি এবং মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স জয়েন্টলি ওই প্ল্যানগুলোকে মানে প্রকৃত প্ল্যানে রূপ দিয়ে এটা বিভিন্ন মিনিস্ট্রি ওয়াইজ সেগ্রিগেট করে দিবে মিনিস্ট্রিগুলো আবার কি করবে লোকাল গভর্নমেন্টের যে সমস্ত এজেন্ট আছে আর লোকাল যে পলিটিক্যাল পার্টির যে ব্রাঞ্চ অফিস আছে সেই ব্রাঞ্চ অফিস লোকাল গভর্নমেন্ট এজেন্টদের দ্বারা সেটাকে এক্সিকিউট করবে আপনার কাছে আবার আসবো কনসেপ্ট বুঝতে পেরেছি এইটা একটা বড় একটি আলোচনার একটা বিষয় বা একটা ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে একটা ক্ষেত্র তারা এই পলিটিক্যাল এই যে ফোর্স ক্রিয়েটিং অ্যাটিচিউডকে বাদ দিয়ে তারা এইটার পরে যদি গুরুত্ব দেয় যে আমি বেস্ট প্রোডাক্টটা কীভাবে অফার করব তখন কিন্তু এই কনফ্লিক্টগুলো থাকবে না এবং এই যে কিলিং অফ দ্য অপোজিশন তারপরে একটা পার্টিকে শেষ করে রেশারেশি এবং সংঘর্ষের জায়গাটা এবং আজকে তো আমরা যে টকশোতে শুনি কোনটা সঠিক বুঝি না এবং পলিটিক্যাল দলগুলোর যে কথাগুলো আসলে কি ঘটছে আমি প্র্যাকটিক্যাল না গিয়ে তো দেখতে পাচ্ছি না কারণ বলে নির্বাচনের কারচুপি হয় তো নির্বাচনের কারচুপি হচ্ছে কিনা আমি যতক্ষণ কোনো সেন্টারে গিয়ে সচক্ষে না দেখছি আমার তো বিশ্বাস করতে করছি এই বিভ্রান্ত জায়গা থেকেই যাচ্ছে শেখ রবিউল আলম আপনি শুনছিলেন একটু একটু অন্য ধরনের একটু নির্বা রাজনৈতিক কাঠামোর ভেতরে কিছু বিশ্লেষণ এবং আলোচনা এটা নিয়ে আপনি কিছু বলতে পারেন সেই সঙ্গে আরেকটি বিষয় বলতে চাই আপনাদের বিএনপি বিভিন্ন সময় বলে আসছে হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছে সরকার পতনের আন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবার উক্রফ্রন্টের মঞ্চ থেকেও একই ধরনের হুঁশিয়ারি আসছে আসলে এর বাস্তবতা কতটা মাঠ পর্যায়ে দেখা মিলবে আন্দোলনের না আমরা এখনও বিশ্বাস করছি যে সরকার যেহেতু রাজনীতিটাকে একদলীয় রাজনীতি একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে জনমত উপেক্ষা করে অতএব তারা এই গণদাবি মানতে বাধ্য হবে পদত্যাগের কথাটা হচ্ছে আমরা বলছি নির্বাচনকালীন সময় তুমি থাকতে পারবে না আমরা কিন্তু বলছি না যে সরকার কালকে তুমি পদত্যাগ করো আমাদের দাবিগুলি কিন্তু গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি এবং সেই জন্যই হোক আমি আবারও বলছি এবং আমরা বলছি তুমি নির্বাচনকালীন সময় তোমার অধীনে নির্বাচন হবে না একটা নিরপেক্ষ সরকার দরকার নির্বাচনকালীন সময় এই কারণে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বা নির্বাচন কমিশন যাতে নিরপেক্ষ একটা সহযোগিতা পায় সেই জন্য একটা নির্বাচনকালীন সরকার দরকার সেই জন্য সরকার পদত্যাগ করছে আমি আপনার বক্তব্য শুনছিলাম এটা আমার কাছে মনে করেন আপনি যদি বলেন আমার কাছে একটু কল্পনা প্রসূত মনে হয়েছে দ্বিতীয়ত হলো যে বাংলাদেশে তো রাজনীতি নির্বাসিত আপনি প্রোডাক্ট মার্কেটিং করার বা সুযোগ কোথায় আর আপনি ধরেন গ্রহণ করার বা সুযোগ কোথায় জনগণের প্রথম হচ্ছে যে এই ধরনের জন্য জনগণের আপনার সরকারের সময় আপনাদের যখন সরকার ছিল তাদের যে উন্নয়নমূলক কাজ তাদের যে সম্ভাবনামূলক কাজ সেগুলোই মানুষের কাছে মানুষ কেন গ্রহণ করবে না আপনি জানেন যে আমি একটা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে গিয়ে এক লাখ মামলা হয়েছে পঁচিশ লাখ লোক নেতা কর্মী আমার আসামি হয়েছে গায়েবি মামলা এক লোক নয় মাস আগে মারা গিয়েছে তিন বছর আগে মারা গিয়েছেন আপনার তিন মাস আগে মারা গিয়েছে তারা আসামি এক লোক আজকে ছয় বছর আগে বিদেশে চলে গেছে তিনি কয়েকদিন আগে পুলিশে ককটেল মারছে হয়তো গিয়েছে ব্যাক করে নেই তিনিও পুলিশকে ককটেল মারছে এই গায়েবি মামলা তো আপনি আপনি পরিস্থিতিটাকে আপনাকে অনুধাবন করতে হবে ওনার 
যেটা আছে সেটা ঠিক আছে উন্নত গণতন্ত্রের আমরা যদি যেতে পারতাম সেটা উন্নত থেকে আরও উন্নততর গণতন্ত্র ওনার যে দর্শন কিন্তু সেই জন্য তো জনগণ লাগবে সেই জন্য রাষ্ট্রীয় ইনস্টিটিউট লাগবে আজকে আমাদের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে দলীয় বিবেচনায় নিয়ে এগুলি তো এইগুলি রেখে তো ওইটা সম্ভব না আমি আসছি আমার বক্তব্য শেষ করে ভারত ভাই একটা কথা বলছিলেন যে জাতীয় ঐক্য হলো ওনাদেরকে বাদ দিয়ে ওনাদেরকে তো আমরা জাতীয় ঐক্য ওনাদেরকে বাদ দিয়ে কেন হয়েছে সেটা জানার দরকার উনরা তো রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছে এই ঐক্য হয়েছে পুরা জাতি হ্যাক হয়েছে ক্ষমতা দখলকারীদের বিরুদ্ধে আপনি যার ফলে আপনাদের যে কয়টা দল তাদেরকে সেখানে পুরো জাতি এক হয়েছে এটা কেন বলছেন হ্যাঁ সমগ্র মানুষ এক হয়েছে দল একটা হতে পারে আরেকটা জিনিস হলো যে হ্যাঁ উনাদের যদি শুভবুদ্ধি উদয় হয়ে এই সাত দফা দাবি মেনে নেয় এগারোটি লক্ষ্যের সাথে এক হয় তাহলে আওয়ামী লীগকে স্বাগত অসুবিধা নেই আমাদের আমরা বলছি তো তুমি গণমানুষের সাথে আসলে মনে করেন তখন যা এটা তোমার এটা জাতি হয়েছে জনগণ মাপ করবে জাতি ঐক্য ফন্ড তখনই পূর্ণ পাবে জাতি ঐক্য ফন্ড যদি উনাদের থাকার অভিপ্রায় থেকে থাকে আমি আবারো বলছি থাকার শর্ত হচ্ছে তো তুমি এর সাথে একমত কিনা এবং তুমি এই ভাবে রাষ্ট্র বিনির্মাণ করতে চাও কিনা তোমার ভুল ত্রুটি হয়েছে জনগণ তোমাকে ক্ষমা করে দেবে আমরা মনে রাখব না অত্যাচারিত হয়েছে ভুলে যাব কাদে কাদ মিলাই কাজ করব কিন্তু আরেকটা কথা উনি বললেন ডক্টর কামাল দেউলিয়া রাজনীতিতে মইনুল হোসেন খুব খারাপ মানুষ এই মইনুল হোসেন নিজে বলেছে যে ওয়ান ইলেভেনের সরকারের সাথে আওয়ামী লীগ আতাত করে টু থার্ড মেজরিটি কীভাবে নিয়েছে তিনি তার সাক্ষী ডিবিসি টেলিভিশনে আমি নিজে তার বক্তব্য শুনেছি তখন আওয়ামী লীগের কাছে মইনুল হোসেন খুব ভালো ছিল এখন আওয়ামী লীগ যখন দেখছে যে মইনুল হোসেন তাদের অপশাসন দুঃশাসনের প্রতিবাদ করছে বিরাক বাজন হয়ে গেলেন ডক্টর কামাল হোসেন রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া নির্বাচিত হতে পারেন না ভোট নাই ইউনু সাহেবের ভোট আছে একটা ইউনিয়নে গিয়ে মেম্বার হতে পারেন রাশেদ খান মেনন পাঁচশো ভোট পান দিলীপ বড়ুয়া মনে করেন যে দুশো ভোট পাওয়ার ক্ষমতা রাখে তার আসনে ওনাদের সাথে থাকলে খুব সুন্দর তারা তখন জাতীয় নেতা হয়ে যায় বরেণ্য আপনার ই হয়ে যায় ক্যারিয়ার হয়ে যায় মাহমুদুর রহমানের কেন ক্যারিয়ার নাই মুনসুর আহমেদের ক্যারিয়ার নাই ডক্টর কামালের ক্যারিয়ার নাই যেহেতু এখন তারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলছে অপশাসন দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলছে আওয়ামী লীগের সমস্যাটা হলো এই জায়গা উনি আরেকটা ফারাত ভাই বলেছেন দুর্নীতিতে প্রথম বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আওয়ামী লীগের আমাদের আপনার এই তারিখটা জানা দরকার আঠাশ জুন দুই প্রথম দুর্নীতিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার তথ্য প্রকাশ পায় তখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে অক্টোবরের পর দুই হাজার দুই সালে আবার দুর্নীতির যে চিত্র বেসেছিল সেটা দুই হাজার এক সালের তথ্য উপাত্ত দিয়ে মানে দ্বিতীয়বারও আওয়ামী লীগের আমলে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এর পরে যদি হয় সেটা বিএনপির আমল সেটা অস্বীকার করছি না আর আপনারা এখন যে দুর্নীতি নিয়েছেন দুর্নীতির সূচকে এখনও আমরা দক্ষিণ এশিয়া আফগানিস্তান শুধু আমাদের নিচে তারপরেই আমাদের স্থান দুর্নীতি তো উন্নত করতে পারেননি ব্যাংক ব্যবস্থাপনা দেউলিয়া করে দিয়েছেন অর্থ পাচারে বাংলাদেশ এখন পঁচিশতম ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্র ছয় লাখ সাত হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে এক দশকে আজকে উন্নয়নের নামে আপনারা যেগুলি বলছেন হ্যাঁ কিছু সূচক ভালো করেছে কিন্তু আজকে রাষ্ট্রীয় লুটপাট তো তারা বন্ধ করতে পারেননি আজকে এমন উন্নয়ন করেছেন একটা উন্নয়ন মেলা করে জনগণকে বোঝাতে হয় ভাই তোমার কিন্তু উন্নয়ন হয়েছে ওনার মতো নতুন প্রোডাক্ট উন্নয়ন বোঝো কি করছি আমরা জনগণ কিন্তু বোঝেন আমি পাই না আমি বুঝি না জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন নাই দ্রব্যমূল্য বাড়ছে তো আপনি ব্যবসা বন্ধ যে প্রতিযোগিতা বাংলাদেশ আজকে আপনার প্রতিযোগিতার সক্ষমতার যে স্ট্র্যাটেজিস নেপাল ভুটানের পিছনে চলে গিয়েছে ব্যবসা বান্ধবের পরিবেশের জায়গায় বাংলাদেশ নেপাল ভুটানের পিছনে চলে গিয়েছে আজকে বেকারত্ব হার সাউথ এশিয়া আমাদের সবচেয়ে বেশি ফোর পয়েন্ট ফাইভ আপনি অবকাঠামো শুধু নেপাল আমাদের নিচে তারপরে সাউথ এশিয়া আমাদের অবস্থান হ্যাঁ কিছু জিনিস তো হয়েছে আমি বলেছি প্রবৃদ্ধিটা মোটামুটি ভালো হয়েছে দারিদ্র বিবোচনটা বেশ কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে ব্যর্থতাও তো রয়েছে এই দশ বছর তো পিছিয়ে যাওয়ার কথা ছিল না ফারাত ভাই দশ বছর কি এই পরিশ্রমী মানুষ দেশ মেরিক মানুষ যারা ব্যক্তি উদ্যোগে দেশটাকে বিনির্মাণ করছে পরিশ্রম করছে সরকারের অবদানটা কি সরকার তো রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করেছে দ্বিতীয়ত আরেকটা কথা আমি একটু বলতে চাই উনি বলেছিলেন যে জ্বালাও পোড়াও করেছে বিএনপি বিএনপি কখনোই জ্বালাও পোড়াও করে নেই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করেছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেছে সেই আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করবার জন্য আপনার এই নাশকতের নাটকগুলি সৃষ্টি করেছেন আপনি এক লাখ মামলা দিলেন পঁচিশ লাখ লোককে আসামি করলেন একজন লোককে এত বড় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লজিস্টিক সাপোর্ট রয়েছে তারা গর্ব করার মতো বাহিনী একজন লক্ষ্য তো ঘটনাস্থল থেকে আপনারা গ্রেপ্তার করতে পারেননি আপনাদের বললাম আপনাকে যে রাজনৈতিক হায়দা লুটবার জন্য আপনারা এটা প্রচার করেছেন দ্বিতীয়ত রয়েছে বলেছেন উনি যে বিএনপি কুপথে কুপথে ক্ষমতা এসেছে বাংলাদেশের
घोषणा <laughs> आगे सरकार के पदत्याग करते जौक्तिकतार जगह एन आना अपन दलियों दृष्टि दृष्टि कि बोले एन जो विषय बीएनपि ए कथा सर्वस्व राजनैतिक दल परिणत हो खूब दुखजनक हम सत्य भित्तिन एवं तथ्य विभ्राट कर तेजे कथा बार्ता से कथा बार्ता तेजे सान्वना देर चेषा कर बेपारे विएनपिर प्रधान আপনার যখন ওই আপনার ওই এতিমের টাকা লুটপাট করে যখন জেলে আর তারিখ জিয়া এফবিআই বলছে বিশ হাজার কোটি টাকা অন্তত তিনি দেশ থেকে পাচার করেছেন এফবিআইয়ের তথ্য এবং আমেরিকা তাকে সাত বছরে জেল দিয়েছে আর সেসব মামলায় বাংলাদেশে তার দশ বছর জেল এবং একুশে আগস্টে যে আপনার গ্রেনেড হামলা সেই মামলায় তার তো যাবজ্জীবন হয়েছে তা আরও অনেক মামলা বাকি সেগুলো তার যে অপরাধ तारेक जिया के एफ बी आई सतर्क कर दिए जुक्तराष्ट्र के जुक्तरज्य के जे से अत्यंत सन्सी भय एक भयंकर व्यक्ति तार नजर रख ना जेको मुहूर्ते जेको कि आसले तरा जो कथागुलो बोलते तरह जे कथा जे अपारा दो हज़ार चौदह साल पाँच जान निवाचने आसलें ना से अपन व्यर्थता से ही निवाचने आनी आसें আর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বা সংবিধান অনুযায়ী আমাদের নির্বাচনে যেতে হয়েছে এবং সে নির্বাচন করেছে এবং দশম সংসদই বাংলাদেশে এই নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে যে বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে প্রত্যেকটা সূচকে বাংলাদেশ যে ঈর্ষণীয়ভাবে আপনার এগিয়ে গেছে সেটা বিশ্ব আজকে স্বীকার করছে বাংলাদেশকে বলা হচ্ছে উন্নয়নের রোল মডেল আপনি উন্নয়ন কিছু দেখতে পান না আপনার যে কথা বললাম যে আপনি এখন যেটা বলছিলেন আমাদের আমাদের প্রফেসর সাহেব যে আসলে যে মার্কেটিং যে পলিসি এই রাজনীতিটাকে মার্কেটিং একটা প্রোডাক্ট হিসাবে কিন্তু তৈরি করা উচিত এটা কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা যিনি বঙ্গবন্ধু জাতির জনকের কন্যা তিনি একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি তার সন্তান সজীব ওয়াজের জয় তিনি একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি তার কন্যা সাইমা ওয়াজের জয় তিনি উচ্চ শিক্ষিত একজন মানুষ দেখেন এই আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার যে উপদেষ্টা ডক্টর তৌফিক এলাই চৌধুরী তার পাশে জনাব এইচ টি ইমাম তার পাশে ডক্টর গহ রিজভি তার পাশে ডক্টর আপনার মশিউর রহমান অত্যন্ত শিক্ষিত লোকজনকে নিয়ে তার প্রোডাক্ট তৈরি করেছে আওয়ামী লীগ একটা এডুকেশন পলিসি ছিল না সেই এডুকেশন পলিসি দিয়েছে পয়লা তারিখে প্রায় ছত্রিশ কোটি বই শিক্ষার্থীদের হাতে বিনা পয়সায় পৌঁছে দিতে পেরেছে উনি কোনো উন্নয়ন দেখছেন না উনি কোনো উন্নয়ন দেখছেন না একসাথে দশ হাজার নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আরও দশ হাজার নার্স নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে হতে যাচ্ছে ছাব্বিশ হাজার স্কুলকে জাতীয়করণ করেছে প্রায় এক লক্ষ চার হাজার শিক্ষককে জাতীয়করণ করেছেন উনি কোনো উন্নয়ন দেখেন না এখন নব্বই ভাগ বাড়িতে বিদ্যুৎ যেটা মাত্র চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল আপনার দু সালে সেটা এখন নব্বই পার্সেন্ট বাড়িতে বিদ্যুৎ আমার শতভাগ হয়ে গেছে বিদ্যুৎ উনি কোনো উন্নয়ন দেখেন না আমার একটা নদী ছিল সেই নদীটা খনন করেছেন আমার বিশাল বিশাল রাস্তা তৈরি করেছেন মেট্রো ট্রেন হচ্ছে পদ্মা ব্রিজ নিঃস্ব টাকা হচ্ছেন উনি কোনো উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সময় হয়েছে আরও একটা বিরতি নেয় বিরতির পরে আবার আসবো এই আলোচনায় ফিরব দর্শক সেভেন ইনস্টিমেন্ট লেডি এডিশনে নিচ্ছে আরও একটা বিরতি আমাদের সঙ্গে থাকুন ফিরছি শিল্পী দেখছেন এস টিভি রাতের আয়োজন সেভেন রিং সিমেন্ট ট্রেড এডিশন আমরা আলোচনা করছি জোট ভোটের রাজনীতি আমরা এই মুহূর্তে কিছু দর্শক মতামত নিয়ে নিতে চাই তেজগাঁও থেকে আরাফাত জানতে চেয়েছেন ফরহাদ হোসেনের কাছে আগামী দিনগুলোতে ইতিবাচক রাজনীতি দেখার সুযোগ আছে কি না কোন দিকে যাচ্ছে রাজনীতি মগবাজার থেকে সাফিন জানতে চেয়েছেন শেখ রবিউল আলমের কাছে এবারও যদি আলটিমেটামে সরকার সারা না দেয় আন্দোলনের পথে কি ঐক্যফ্রন্টকে দেখা যাবে সমাবেশ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো ঘোষণাই এলো না কেন 
পান্থপথ থেকে আকবর জানতে চেয়েছেন ডক্টর উত্তম কুমার দত্তের কাছে হরতাল অবরোধ কিভাবে দূর করা যাবে আপনার নতুন চিন্তার আলোকে বলবেন কি প্রদর্শন যেটা আগামী দিনে আমাদের রাজনীতি যেটা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যে চিন্তা ভাবনা করছে আমাদের যে আগামী নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের যে ভোটের জন্য আমরা যে আমাদের যে যেটা কি বলে এটাকে আগামী দিনের জন্য যে সুবিধাগুলো দিয়ে আমরা যে এটা বের করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যুবকদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না আগামী বাংলাদেশ হবে সেটা একটা ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং এখানে আমরা আমাদের যে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানুষ যাতে করে উন্নত একটি জীবনযাপন তারা করতে পারে মানসম্মত জীবনযাপন করতে পারে আমাদের যে রূপকল্পটা আছে সে রূপকল্প হচ্ছে দু হাজার একুশের মধ্যে আমরা একটি মধ্যম আয় দেশে পৌঁছাতে চাই মালয়েশিয়ার মতো একটা মধ্যম আয় দেশে পৌঁছাতে চাই তো সেইটা আমরা বাস্তবায়ন করার জন্য সমস্ত পরিকল্পনা কিন্তু আমরা হাতে নিয়েছি এবং সেভাবে কিন্তু যাচ্ছে আমাদের কিন্তু এই আপনার ডিসেম্বর জানুয়ারির মধ্যে শতভাগ বিদ্যুৎ হতে যাচ্ছে সারা দেশে এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এবং কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের একশোটি ইকোনমিক জোন যেটা ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তৈরি করেছেন আমাদের যেটা আমাদের কক্সেস বাজার যেটা আমাদের ওখানে যে আমাদের এয়ারপোর্টটা সাড়ে সাতশো কোটি টাকা ব্যয়ে যে এয়ারপোর্ট তৈরি করা হয়েছে যাতে করে বিদেশি প্লেনগুলো এখানে এসে তারা ফুয়েল নিতে পারে এবং সেখান থেকে ট্যাক্স আদায় আমাদের যেটা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উত্থাপন উপস এ করা হয়েছে উত্থাপন করা হয়েছে সেটা সেখান থেকে আমাদের আয়ের যে বিশাল একটা যোগান আসবে আমাদের যে আরও অন্যান্য যে আয় যেটা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রায় চব্বিশশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে প্রক্রিয়াটা শুরু হতে যাচ্ছে যে ব্যাপক যে চিন্তা ভাবনাগুলো আমাদের আছে আমরা মধ্যম আয়ে যেতে গেলে আমাদের যে অতি দরিদ্রের সংখ্যা যেটা ছিল বাইশ পার্সেন্ট সেটা কমে এখন প্রায় এগারো পার্সেন্ট এসেছে চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট দরিদ্রের সংখ্যা সেটা কমে প্রায় একুশ পার্সেন্টে এসে পৌঁছেছে আমরা আশা করি যে আগামী পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ যদি আবারও দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাহলে কিন্তু আওয়ামী লীগ অবশ্যই মধ্যম আয়ে বাংলাদেশকে পৌঁছে দেবে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ কি শুধু এককভাবে নির্বাচনে যেতে চায় না জোট সম্প্রসারণ করে না জোটের সকলকে আহ্বান জানিয়েছে একটি সুন্দর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনের প্রস্তুতি আওয়ামী লীগ নিচ্ছে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরকে যে একটি ফ্রি ফেয়ার এবং ইনক্লুসিভ একটা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা সেটা আমরা অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি এবং সেভাবে প্রস্তুতি চলছে তবে আসার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলাদেশে যেটা ইতিমধ্যে আমরা একটা নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছি আমরা মধ্যম আয়ের দেশে আমরা পৌঁছাতে পারবো কারণ যেভাবে বলা হয়েছে তার আগে কিন্তু আমরা সেটা অ্যাচিভ করতে পেরেছি যেরকম এমডিজিস গোল আমরা প্রায় দু বছর আগে অ্যাচিভ করেছি আমাদের বাই টোয়েন্টি থার্টির মধ্যে আমাদের এসডিজিস গোলের যে প্ল্যানটা আমাদের শিশু মৃত্যুর হার মাতৃমৃত্যুর হার আমাদের হেলথ যে ফ্যাসিলিটিসগুলো আছে সেগুলোকে ধরে ধরে কিন্তু আমাদের এটা দেখেন এই যে আজকে বার্ন এবং প্লাস্টিক প্লাস্টিক ইয়া আপনার ইয়েটা যেটা উদ্বোধন করা হচ্ছে হাসপাতালটা সেটা বলা হচ্ছে বিশ্বের ভিতরে ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট হসপিটাল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে এরকম একটা তৈরি করা হচ্ছে আমরা আরও যাতে করে এই আমাদের পেশেন্টদের বাইরে যেতে না হয় সেই জন্য সরকার কি অনেকগুলো হসপিটাল তৈরি করেছে স্পেশালাইজড একটা হসপিটাল তৈরি করা হচ্ছে যেটা একেবারে স্পেশালাইজড হবে সারা বাংলাদেশের মধ্যে এবং সেটা করা হচ্ছে এভাবে আমাদের যে পরিকল্পনাটা আছে আগামী নির্বাচনের পরে আমরা পরিপূর্ণভাবে বাঙালিকে একটি উন্নত আমাদের দেশের মানুষকে একটি উন্নত জীবনের স্বাদ আমরা দিতে চাই এবং সেভাবেই কিন্তু পরিকল্পনাগুলো তৈরি করা হয়েছে বাস্তবভিত্তিকভাবে আমাদের দুর্নীতি রোধ করা হয়েছে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে এবং আমরা যাতে করে আরও গতিশীলতা আসে কাজে এবং প্রফেশ প্রফেশনালিজম যাতে করে তৈরি হয় এখানে সেগুলো আমাদের এখানে করা হচ্ছে ইউনিভার্সিটিগুলোতে যাতে করে রিসার্চ হয় বেশি বেশি সেই জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের জন্য কেউ চিন্তা ভাবনা করেনি প্রতিবন্ধী ভাতা তো দেওয়া হচ্ছে অটিস্টিকদের জন্য স্কুলগুলো তৈরি করা হচ্ছে সব ধরনের চিন্তা ভাবনা কিন্তু আমরা পরিপূর্ণভাবে সোশ্যাল সেফটিনেসের মাধ্যমে যে আমাদের এটা যে আপনার মাতৃত্বকালীন ভাতা বৃদ্ধ ভাতা বয়স্ক ভাতা দুই লক্ষ মানুষকে আপনার ঘর তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে এক লক্ষ টাকা করে দিয়ে এবং আমার এলাকায় প্রায় ছশো মানুষকে ইতিমধ্যে আমাদের ঘর তৈরির জন্য করা হয়ে গেছে অলরেডি এবং দুই লক্ষ এরকম টার্গেট নেওয়া হয়েছে তো আগামীতে আমাদের যে সরকার যদি ক্ষমতায় আসে আমরা মধ্যম আয়ে যাব এখন যে আয় আছে তার তিন গুণ আয় আমাদের কাছে থাকবে এবং সেভাবেই পরিকল্পনা করা হয়েছে ব্যাপকভাবে যেহেতু আয় বাড়ানোর সমস্ত কর্ম পরিকল্পনাগুলো তৈরি করা হয়ে গেছে যেরকম আমার মনে করেন যে আমাদের য
আমাদের আরো যে অন্যান্য মেগা প্রজেক্টগুলো আছে আমাদের পদ্মা ব্রিজ হলে জিডিপি আরো 2% বেড়ে যাবে তো সমস্তগুলো আইগুলো আমাদের যেটা আমাদের বঙ্গবন্ধু ইয়া আপনি স্যাটেলাইট তো সেগুলো থেকে যে ব্যাপক আয় সে ব্যাপক আয়ে আমরা ইতিমধ্যে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন 2001 সালে আমাদের উন্নয়ন বাজেট ছিল 18000 কোটি টাকা 2006 সালে যখন বিএনপি ক্ষমতা ছেড়ে দিল তখন উন্নয়ন বাজেট যে উন্নয়ন বাজেট দিয়ে আমরা স্কুল কলেজের বিল্ডিং গুলো করি আপনি ব্যাপক ভাবে স্কুল কলেজের বিল্ডিং হয়েছে আমি এই 4.5 বছরে প্রায় 50টি স্কুলের ভবন তৈরি করেছি আপনি অবাক হয়ে যাবেন 1 4 কোটি টাকা একটা ভবনের মানে চমৎকার দেখতে এরকম ভবন তৈরি করা হয়েছে তো এখন আমাদের যে প্ল্যানিং হচ্ছে যে আমরা ব্যাপক আয় তৈরি করতে যাচ্ছি এবং যে উন্নয়ন বাজেটটা বর্তমানে 1 লক্ষ 80 হাজার কোটি টাকা মানে প্রায় 9 গুণ বিএনপি জামাতের শেষ বছরে চাইতে 9 গুণ বেশি এখন উন্নয়ন বাজেট ব্যাপকভাবে ইতিবাচক কথাই আছে আমি যে রাজনীতি সেটাই আপনি বলছিলেন আমরা চাচ্ছি যে 10 লক্ষ কোটি টাকার বাজেট হবে এবং আমরা বেকার সমস্যা সমাধান করতে পারব এবং কৃষকদেরকে প্রচুর পরিমাণে আমরা লোন দেব যে লোন দিয়ে আমরা তাদেরকে স্বাবলম্বী আমরা করতে পারব তার কোনো ইন্টারেস্ট দেয়া লাগবে না শেষের দিকে শেষের দিকে আসতে যাচ্ছে শেখ রবিউল আলম প্রথম আমি ফরদবের একটা কথা বলি উনি এফবাই এআই যুক্তরাজ্যকে সতর্ক করেছে এই তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা বানওয়ার্ড আমি ফরদবের কাছে থেকে এই তথ্য আশা করিনি আমার মনে হয় যে উনি আবেগ তাড়িত হয়ে হয়তো বলেছেন বাংলাদেশে কোন সংবাদ মাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক কোন সংবাদ মাধ্যমে এই ধরনের কোনো রিপোর্ট হয়েছে বিধা আমার জানা নেই এটা প্রতিবাদযোগ্য এবং নিন্দাযোগ্য আমি দৃঢ়তার সাথে নিন্দা জানাচ্ছি দ্বিতীয়ত আর একটা কথা আসছে যে শাফিন সাহেব একটা প্রশ্ন করেছে যে এবারও যদি সরকার আপনাদের দাবি না মানে তাহলে আমরা কি করব আমি শাফিন সাহেবের উদ্দেশ্যে বলতে চাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক দল বিএনপি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করছে আমরা আশা করি সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এই জনদাবি মেনে নেবে আর যদি সরকার মেনে না নেয় তাহলে বাংলাদেশের জনগণ সরকারকে এই দাবি বাধ্য করাবে মানতে এবং তার নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল সাথে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট বাংলাদেশের মানুষ জন বিএনপির উপর এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের উপর আস্থা রাখতে পারে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি আমরা এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ কোনো সন্দেহ নেই আরেকটি জিনিস আমি একটু ওনার কাছে বলতে চাই উনি বললেন যে বছরের প্রথম দিনে বই এই বই বিএনপি দিয়ে শুরু করেছেন বিনামূল্যে বই বিতরণ বিএনপি আমলের প্রকল্প এবং বিএনপি করেছে সফলতার সাথে দাদশ শিক শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের অবেতনিক শিক্ষা বিএনপি করেছে এবং বিএনপি শিক্ষা খাতে ব্যাপক অবদান রয়েছে যেটা আওয়ামী লীগ কোনো ক্ষেত্রে ধ্বংস করেছে সময় অত দেবেন না আমি ওই পরিসংখ্যানে যাচ্ছি না উনি বলছেন যে অবকাঠামো খাতে খুব ভালো করেছেন আমি আপনাকে প্রথমেই বলেছিলাম যে অবকাঠামোতে সাউথ এশিয়ায় আমাদের নিচে শুধু নেপাল তারপরই আমাদের অবস্থান আমাদের জিডিপির দুই দশমিক আট সাত শতাংশ অবকাঠামো খাত্রে মাত্র ব্যয় হচ্ছে আপনাকে যদি মধ্যমায়ের দেশে পরিণত হতে হয় সাড়ে বারো থেকে তেরো শতাংশ জিডিপির অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ হতে হবে উনি মধ্যমায়ের দেশের স্বপ্ন দেখছেন আমিও স্বপ্ন দেখতে চাই বাংলাদেশের মানুষ হিসাবে আপনি এখন সার হয়তো বাস্তবতা আপনি দেখছেন না আমি দেখছি না কোন কোন জায়গায় আমি আপনাকে বলি এখন আমাদের মাথা পিছু আয় হচ্ছে ষোলোশো একান্ন ডলারের মতো মধ্য আয়ের দেশ হতে হলে আপনাকে এটা বিয়াল্লিশশো ডলারের উপরে দিতে হবে মানে তিন গুণ বাড়াতে হবে আর উনি যে বলছেন উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আপনি টেস্টের মধ্যে আছেন দুই হাজার চব্বিশ সালে সিদ্ধান্ত হবে যে আমরা রিয়েলি উন্নয়নশীল দেশ হতে পেরেছে কিনা মধ্যমায়ের দেশ তার পরে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য এই অপপ্রচারগুলি করছে এখনও কিন্তু উনি বলেছেন একুশ শতাংশ লোক দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে এখনও চব্বিশ শতাংশ মানুষ দরিদ্র কয়েকদিন আগে অর্থমন্ত্রী বলেছেন চার কোটির কাছাকাছি লোক পীরা দরিদ্র এবং ধনী দরিদ্রের বৈষম্য কিন্তু বাড়ছে হ্যাঁ উন্নত হয়েছে আওয়ামী লীগ মতাদর্শের লোকজনের তো উন্নতি হয়েছেই মালয়েশিয়া সেকেন্ড হোম হয়েছে সুইস ব্যাংকে টাকা বেড়েছে দেশের অর্থ পাচার হচ্ছে হচ্ছে তো বড় বড় প্রকল্পের নামে অর্থপাট লুটপাট করছে বাংলাদেশে এবং ফ্যাসিস্টদের সবচেয়ে বড় খারাপ দিক হচ্ছে তারা উন্নয়নের একটা মূলা ঝুলা দেয় সবাই দেখো উন্নয়ন এর অন্তরালে জনগণ অধিকার হরণ করে এবং অর্থ সম্পদ লুটপাট করে দেশের সেটাই আওয়ামী লীগ করছে বর্তমান উন্নয়ন যদি করে থাকে জনগণের দল যদি আওয়ামী লীগ হয় তাহলে এটা ক্রেডিবল নির্বাচন আমাদের যেটা দাবি মানতে অসুবিধা কোথায় ভাই বাংলাদেশের মানুষ আপনার উন্নয়নটা গ্রহণ করেছে কি না একটা জনমত নেন একটা ভোটের আয়োজন করেন একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করেন তা তো আপনি করছেন না আর একটা জিনিস আমি একটু উল্লেখ করতে চাই সেটি হচ্ছে যে সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের উনি কথা বলেছিলেন উদ্যোগটা ভালো কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা আমরা দেখেছি যে এই সামাজিক নিরাপত্তা খাতে যে বাজেট আছে দলীয় বিবেচনায় লুটপাট হচ্ছে আপনি জানেন যে চাউল বিতরণ করতে গিয়ে দশ টাকার কি অবস্থা হয়েছে
रंगपुर चौदह जन हल मुक्ति सरकार दो तुम्हारा क्षमत बसिए दो तुम्हारा सर जाओ आपी आवी तुम ना कि ऐतिह्य आज तुम ना कि जनगण के दल तुम एक निर्वाचन व्यवस्था करो सब हरतल अवरोध कि दूर शुरूतेल्टिकल कलचार हरतल अवरोध राजनीति मान हरतल अवरोध बट हमारे जो नि कन्सेप्ट से स्थान नहीं कारण मार्केटिंग कन्सेप्टे जो एक इंडस्ट्री कम्पिटिशने को कम्पिटिटर को हरतल अवरोध कर जनगण के मन जय कर चेष्टा करना ता कि नतून कन्सेप्ट से निवाचन कमिशनर मध्यमे एक सेंसर बोर्डर आंडारे जनगण के संगे कम्युनिकेट हो तर पलिटिकल प्रोडक्टा कि से क्यों करते पे से हरतल को तो एक पलिटिकल दल हरतल क्या पलिटिकल दल जेको एक्टिविटीज होते हैं जनगण के माइंड अकुपाई करा तो हरतल को आसल जनगण के मन के अकुपाई करा जाए ना शो डाउन कर जनगण के मन के अकुपाई करा जाए ना बर एर परिवर्ते जो आज के मैं मैं बीएनपी जदि ये करत तर पलिटिकल प्रोडक्ट कि सामने निवाचने को सेवाटा ता दिवे निर्दिष्ट कर व्यापक भाव प्रचार कर जनगण के ओपेन कर बिलू कर प्रचार कर सबकि मैं प्रोडक्ट नाई विषय ना उन्नत प्रोडक्ट जनगण के प्रकृत सेवा पवार प्रोडक्ट ओके फाइन और एक विषय जेटा से उन्नी बोल मैं सरकार नंदा कर सरकार क्यागलो करें नहीं उन्नयनगुलो है ना उन्नी बोल उन्नयन हो वितर्क ये वितर्कता दु दल मध्य डायरेक्ट को वितर्क सूझ नहीं मार्केटिंग कन्सेप्टे बला हे आनी सरसि कारो समालोचना करतेबें कि जनगण के बोलें जनगण डिसाइड कर उन्नयन होना है इन्हें वितर्क को सूझ नहीं मार्केटिंग कन्सेप्टे डायरेक्ट एटैकर को सूझ नहीं जेटा इंडस्ट्री कम्पिटने आए यही डायरेक्ट एटैकगुलो क्योंकि कनफ्लिक्ट सृष्टि कर तरह को मैसेजटे सठीक को बेठिक उन्नी उनब्लिश कर चेषा कर हुईस इज कारेक्ट ये सेंसर बोर्ड थका दरकार आज मिथ्या बनोर तथ्य जान अडियस ना जाए भोटारे का ना जाए तो यह मन करी जो सरकारी दल एक्टिविटीजगुल अबजार्व कर मन हो कन्सेप्ट से ग्रेजुअलि एडप्टिंग होनी देखें प्लानिंग मिनिस्ट्री चारिपाशे विभिन्न विज्ञापन एवं विज्ञापन तो मार्केटिंग कन्सेप्ट आससे ये सरकार को विषय उन्नयन कर प्लानिंग चारिपाशे वाल भेगे नतून कर विज्ञापन दिए जनगण के संगे कम्युनिकेट कर जैसे आगामी निवाचने ये उन्नयन पर भित्ती भोट दे तो अलरेडी स्टार्ट हो गए हमारे कन्सेप्ट आपने बला हे परिकल्पना मंत्र जेखने अपन एक स्वप्न आर्मान कि मुक्ति नेतृत्वकारी दल एक नेतृत्व दानकारी दल आवी लीगर प्रतिष्ठा एक जन हमारे जतिजनक बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान 
আওয়ামী নীতি এবং আদর্শ নিয়ে কিন্তু রাজনীতি করে যার কারণে আওয়ামী লীগ কিন্তু একটা তার ভিশন আছে যে তার আগামীতে বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে যাবে এবং সেই পলিসি অনুযায়ী কিন্তু বাংলাদেশকে একটা জায়গা থেকে এই পর্যন্ত নিয়ে গেছেন যদিও আমাদের রবিউল ইসলাম সাহেব সব কিছুই অস্বীকার করছেন বিদ্যুৎ উৎপাদন আমাদের বেড়েছে উনি বলছেন বাড়েননি আয়ু বেড়েছে দু সালে আমাদের আয়ু ছিল প্রায় চৌষট্টি সাড়ে চৌষট্টি বছর সেখান থেকে এখন প্রায় বাহাত্তর বছর আমাদের গড় আয়ু এসছে মাথাপিছু আয় পাঁচশো তিরিশ মার্কিন ডলার ছিল এখন সতেরোশো বাহান্ন সতেরোশো বাহান্ন মার্কিন ডলার বর্তমানে আয় তো উনি এটা অস্বীকার করছেন এই যে দারিদ্রতার যে হারটা ছিল চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট ছিল আপনার এই আপনার দু সালে এবং সেটা এখন দারিদ্রের সংখ্যা সেটা আপনার বাইশ পার্সেন্ট একুশ পার্সেন্ট এভাবে হ্যাঁ এ একটা জায়গাতে এসছে অর্থমন্ত্রী উনি বলছেন চব্বিশ পার্সেন্ট বলেছেন কোনো জায়গাতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ডাটাগুলো ধরে নিলাম চব্বিশ পার্সেন্ট সেটা কমেছে চব্বিশ পার্সেন্ট বলেছে তা বলিনি হ্যাঁ চব্বিশ পার্সেন্ট অর্থমন্ত্রীও বলেছে প্রায় তিন লাখ তিন কোটি সাড়ে তিন কোটির উপরে এখন মানুষ দরিদ্র जिसगे रखा कृषक के उन्नत बीज देव सार देव এবং ভর্তুকি দিয়ে সার দেব এবং বীজ আমরা ভর্তুকি দিয়ে দিচ্ছি এবং বিনামূল্যে দিচ্ছি এবং দেখেন যে কৃষি উপকরণগুলো সরকার অর্ধেক টাকা দিয়ে দিচ্ছে অর্ধেক টাকা কৃষকরা কিনবে যেটা দাম হচ্ছে সাত লক্ষ টাকা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সরকার দেবে আর সাড়ে তিন লক্ষ টাকা কৃষক দেবে উৎসাহিত করা হচ্ছে একইভাবে যাতে করে প্রত্যেকটা ক্লাসরুম এখন যাতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকে ডিজিটালাইজেশন সেখানে প্রজেক্টের মাধ্যমে আইসিটি ক্লাসরুম করা হয়েছে সেখানে আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে আপনার তিনজনকে এই আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক জানিয়ে রাখি সেভেন রিং সিমেন্ট লেডিশন পুরো বলছেন সকাল নটায় আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসএটিভির সঙ্গেই থাকুন